നമസ്കാരം നമ്മളിന്ന് മെഷീൻ മെഷീൻ്റെ എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോവുകയാണ് എലമെൻസ് ഓഫ് മെഷീൻ വിഷൻ സിസ്റ്റം ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ട് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് ലെൻസ് ഉണ്ട് ഇമേജ് സെൻസർ ആൻഡ് ഡിജിറ്റൈസർ ഉണ്ട് അത് രണ്ടുകൂടെ ചേരുന്നതാണ് ക്യാമറ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇമേജ് അനാലിസിസ് സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് ഇമേജ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇത്രയും എലമെൻസ് ആണ് ഒരു മെഷീൻ വിഷനിൽ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഇനി മെഷീൻ വിഷൻ്റെ സ്റ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും സ്റ്റേജസ് ആണുള്ളത് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഇമേജ് അനാലിസിസ് ഇമേജ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു മെഷീൻ വിഷനിൽ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓരോ സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് ഇമേജ് ഫോർമേഷനിൽ ഇമേജിനെ ഫോം ചെയ്യുന്നു അതിന് നമുക്ക് ലെൻസ് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് പിന്നെ ക്യാമറ ഇത്ര ആവശ്യമുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇമേജിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ലാസ്റ്റ് മെഷീൻ വിഷൻ ആ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ്റെ ബേസിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു മെക്കാനിസം വർക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ അതിനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു നമ്മളിപ്പം ആദ്യം കണ്ട പോലെ ഒരു റിജക്ഷൻ മെക്കാനിസം വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തത് മെഷീൻ സിസ്റ്റം ആ മെഷീൻ സിസ്റ്റം എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വന്നിട്ട് ആ ഔട്ട്പുട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റിജക്ഷൻ മെക്കാനിസം വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു കേസാണ് എങ്കിൽ അപ്പം അതിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നു ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ അതായത് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ഇമേജ് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ആ ഇമേജ് ഉണ്ടാകാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതാണ് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ അപ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ട കാര്യം നല്ലൊരു ലൈറ്റിംഗ് വേണം നമുക്കറിയാം ഒരു നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ ഒരു ഇമേജ് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ഇമേജുകൾ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ മെഷീൻ വിഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയിലായിക്കോട്ടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ കൺവെയറിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രോഡക്റ്റുകൾ പോകുന്ന കേസിൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആയിക്കോട്ടെ അവിടെയൊക്കെയും നമുക്ക് നല്ലൊരു ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ലൈറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഇമേജ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഈസ് റിക്വയർഡ് നല്ലൊരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് വേണം ആ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ ആ ലൈറ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം കാരണം പ്രോപ്പർ ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു ഇമേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ലൈറ്റ് സോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും എൽ ഇ ഡി യൂസ് ചെയ്യാം ഇൻകാനസ് ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ഫ്ലോറസൻ ലാമ്പുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എനിവേ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് ദ ലൈഫ് സോഴ്സ് ഈസ് കറക്ട്ലി പ്ലേസ് സിൻസ് ഇറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളൊരു ഇമേജ് എടുക്കാൻ നേരത്തെ തന്നെ പ്രോപ്പർ ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമേജിൽ കിട്ടുന്ന ക്ലാരിറ്റി ആ കോൺട്രാസ്റ്റ് അതിൻ്റെതായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ മെഷീൻ വിഷനിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മെഷീൻ്റെ ആ ഒരു ഇമേജ് അപ്പോൾ ആ ഇമേജ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ബെസ്റ്റ് ആകത്തുള്ളൂ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ട് ബോർഡിൻ്റെ ആണ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതെന്ന് കരുതുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പം അതിനകത്ത് ഒരുപാട് വളരെ ചെറിയ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പോണൻസ് മിസ്സിംഗ് ആണ് എങ്കിൽ ആ സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് നമുക്ക് മാറ്റണം അപ്പം ആ രീതിയിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മെഷീൻ സിസ്റ്റം മെഷീൻ വിഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഇമേജിന് നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള നല്ല ഒരു ലൈറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വേണം അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ലൈറ്റിങ്ങിലാണ് ലൈറ്റിങ്ങിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ലൈറ്റിങ് അത് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ലൈറ്റിങ് പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ വർക്ക് പീസിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പം ലൈറ്റിങ് കൊടുക്കുന്ന മെതേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബാക്ക് ലൈറ്റിങ്
very evenly illuminated and homogeneous homogeneous looking image kittanana nammal axial diffuse lighting ubhayogikya idella nammal edakke reethiyile lighting provide cheyunu aa lighting arrangement engena annanu kaanikkya next aanu structured lighting structured lighting nu parayumbam nammal ippo or object le evide yeru or complex shape undu engil നമുക്ക് ആ ഒരു ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇമേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിൽ ലൈറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്ന അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ലൈറ്റിംഗ് ഇനി ഡാർക്ക് ഓക്കെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ലൈറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ലൈറ്റിംഗ് ഇസ് ദ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ ലൈറ്റ് പാറ്റേൺ അറ്റ് എ നോൺ ആംഗിൾ ഓൺ ടു ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ പ്രൊവൈഡിംഗ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സർഫസ് ഇൻസ്പെക്ഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പുകളിൽ എവിടെയൊരു കറുവേശ്വറോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയൊരു ക്യാവിറ്റിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിൽ ലൈറ്റിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ദെൻ ഈ കാണാണ് ഡാർക്ക് ഫീഡ് ഇലിമിനേഷൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിൽ പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിൽ നമ്മൾ ലൈറ്റിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ലൈറ്റ് ഒന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും ലെൻസിലേക്കൂടെ കടന്ന് പോവുക അപ്പോൾ ഡാർക്ക് ഫീഡ് ഇലിമിനേഷൻ ജനറലി preferred for low contrast applications ഇത് low contrast application വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ dark field illumination യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ് ഫീൽഡ് ഇലിമിനേഷൻ ബ്രൈറ്റ് ഫീൽഡ് ഇലിമിനേഷനും ഇതേപോലെ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിൽ ലൈറ്റിനെ വർക്ക് പീസിലേക്ക് വിടുന്നു അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് സെൻസറിലേക്ക് പോകുന്നു ബട്ട് ബ്രൈറ്റ് ഫീൽഡ് ഇലിമിനേഷൻ ഈസ് ഐഡിയൽ ഫോർ ഹൈ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഹൈ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഉള്ള ഇമേജസിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ബ്രൈറ്റ് ഫീൽഡ് ഇലിമിനേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തതാണ് ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ഡോം ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലൈറ്റ് രണ്ട് എൻഡുകളിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ കാണുന്ന രണ്ട് എൻഡുകളിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇവിടെ ഒരു റിഫ്ലക്ടർ ഡോം നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഈ ലൈറ്റ് ഈ ഗ്ലാസ് ഡോമിൽ തട്ടി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് യൂണിഫോം ആയിട്ട് വർക്ക് പീസിലേക്ക് വന്ന് വീഴുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഇമേജ് കിട്ടുന്നു ഇപ്പോൾ ഡിഫ്യൂസ് ഡോം ലൈറ്റിംഗ് ഗ്യൂസ് ദ മോസ്റ്റ് യൂണിഫോം ഇലിമിനേഷൻ ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രസ് അപ്പം യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ലൈറ്റിംഗ് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഇമേജ് അവിടെ കിട്ടുന്നു ഇനി അടുത്താണ് സ്ട്രോബ് ലൈറ്റിംഗ് സ്ട്രോബ് ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ലൈറ്റുകൾ പൾസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതായത് ലൈറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത രീതിയിൽ പൾസ് സൈസ് കൊടുക്കുന്നു അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഒബ്ജെക്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് വാങ്ങാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകാം ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ഫാൻ എടുക്കുന്നു ഫാനിലേക്ക് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒപ്റ്റിമം ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫാൻ അനങ്ങുന്നില്ല ഒരു സ്റ്റില്ലായിട്ട് തോന്നുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പം അതുകൊണ്ട് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ആ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഞാൻ ഹൈ സ്പീഡിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് സ്റ്റില്ലായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ലൈറ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ ഈ രീതിയിൽ ലൈറ്റ് നമ്മൾ പൾസസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി വേരി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ദേവിയേഴ്സിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയുന്ന പോലെയും അത് സ്റ്റില്ലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പോലെയും ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ലൈറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സ്ട്രോബ് ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ലൈറ്റ് സോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഹാലോജൻ കൊടുക്കാം ഇൻഡസ് ഇൻകാൻഡസൻ കൊടുക്കാം ഫ്ലോറസൻറ്റ് ലേസർ സിനോൺ എൽ ഇ ഡി ഈ ലൈറ്റ് സോഴ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഈ കാണുന്ന ലൈറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇനി ഈ ഓരോ ലൈറ്റുകളും ആ ലൈറ്റുകളുടെ കോസ്റ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് സ്ട്രോബിങ് എഫക്ട് സ്ട്രോബിങ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുന്ന പോലെ ലൈറ്റ് പൾസസ് ആയിട്ട് വിടാനുള്ള ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് വിടാനുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഏതിനാണ് കൂടുതൽ കുറവ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ഇ
ക്യാമറയ്ക്കകത്തുള്ള ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് എലമെൻറ്റിലേക്ക് ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുക ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെൻസിനെ അനുസരിച്ച് ലെൻസ് വിൽ വേരി ഇൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് പ്രൈസ് ദ ലെൻസ് യൂസ് ഡിറ്റർമൈൻസ് ദ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ക്യാപ്ചർ ഇമേജ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന ഇമേജിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷനും ക്വാളിറ്റിയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസിനെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ലെൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഇൻ്റർചേഞ്ചബിൾ ലെൻസും ഫിക്സ ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യും ലെൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്ന ലെൻസും ഫിക്സ ലെൻസും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു കൺവെയർ ബെൽറ്റിൽ കൂടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിനെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഫിക്സ ലെൻസ് വെച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും പർട്ടിക്കുലർ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ലെൻസ് അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്താൽ അത് മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ഇൻ്റർചേഞ്ചബിൾ എവിടെയെങ്കിലും വേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള കേസിൽ നമുക്ക് അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്ന ലെൻസുകൾ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം എ റൈറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലെൻസ് വിൽ അക്വ്യർ ദ ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ ഇമേജ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ബെസ്റ്റ് ഇമേജ് വരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഒപ്റ്റിമം റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ലെൻസുകൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഇനിയാണ് ഇമേജ് സെൻസർ അപ്പം നമുക്ക് ലെൻസിൽ നിന്ന് ലെൻസിൽ കൂടെ ലൈറ്റ് കടന്നു പോയി ദൻ നെക്സ്റ്റ് വന്ന് വീഴുന്നത് സെൻസറിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറയിലുള്ള സെൻസറിലേക്കാണ് നെക്സ്റ്റ് ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുക അപ്പോൾ ഈ സെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചാർജ് കപ്പിൾ ഡിവൈസ് അതൊരു ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് ഡിവൈസ് ആണ് സി സി ഡി ഓർ സിമോസ് ടെക്നോളജി അപ്പം അവിടെ ഈ ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുന്നു അപ്പോൾ വന്ന് വീഴുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റൻസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് അത് ഔട്ട്പുട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് തരുന്നു അതായത് ഇപ്പം ഉദാഹരണം വന്ന് വീഴുന്ന ഇമേജ് ആ ഇമേജിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റൻസിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ കുറവായിരിക്കും ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റൻസിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽസ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇമേജ് സെൻസർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ സി സി ഡി ഓർ സിമോസ് ക്യാമറ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമ്മളത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നല് ലൈറ്റിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദ ഇമേജ് സെൻസർ കളക്ട്സ് ലൈറ്റ് ഫ്രം ദ സീൻ സീൻ മീൻസ് നമ്മൾ ഒബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ലൈറ്റിനെ ലെൻസിൽ കൂടെ വന്ന് ഇമേജ് സെൻസറിലേക്ക് വരുന്നു ദെൻ ത്രൂ എ ലെൻസ് ആൻഡ് യൂസിങ് എ ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് ടാർജറ്റ് ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് എലവൻറ്റ് ആ ലൈറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നലിനെ നമുക്ക് തരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് എലമെൻറ്റുകൾ പല രീതിയിൽ പൊസിഷൻസിൽ ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ഒരു ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എവിടെയാണോ ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ സിഗ്നല് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം ഇമേജ് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് പിക്കൽ പിക്സൽസ് ലോ ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഡാർക്ക് പിക്സൽസ് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് ബ്രൈറ്റർ പിക്സൽസ് ഓക്കെ ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ അപ്പോൾ ഇമേജ് ഫോർമേഷനിൽ നമ്മൾ ലെൻസും ഇമേജ് സെൻസറും ലൈറ്റിംഗ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ് ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സിങ് ഇസ് ദ മെക്കാനിസം ഫോർ എക്സ്ട്രാക്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം എ ഡിജിറ്റൽ ഇമേജ് അതായത് നമ്മളവിടെ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ആ ഇമേജിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് ടെക്നിക്കുകളാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിഡോ വിൻഡോയിങ് ഇമേജ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ആൻഡ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ നമുക്കിനി ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം വിൻഡോവിങ് ഇതെന്ന് പറയുമ്പം ദിസ് ടെക്നിക്ക് ഈസ് യൂസ് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ദ പ്രോസസ്സിങ് ഇൻ ദ ഡിസൈഡ് ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇഗ്നോറിങ് അതർ നോൺ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് അതായത്
ഇൻ കേസ് ക്യാമറയ്ക്ക് ഒരു ഷേക്കോ വല്ലതും ഉണ്ടായി എടുക്കുന്ന ഇമേജ് ബ്ലറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയി അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് അല്ല കിട്ടിയത് അതിനൊരു ഒരു ബ്ലർ ഇമേജാണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബൗണ്ടറീസ് ഇമേജിൻ്റെ വ്യക്തമല്ല എന്നൊരു കേസാണെങ്കിൽ ഇമേജിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി പൂർവ്വമാണെങ്കിൽ അത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെതേഡാണ് ഇമേജ് റീസ്റ്റോറേഷൻ നെക്സ്റ്റാണ് ഇമേജ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഇതും ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ്ങിലെ അടുത്ത ടെക്നിക്കാണ് ഇമേജ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഈ സെഗ്മെൻറ്റേഷനിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ഒന്ന് ത്രഷ് ഹോൾഡിങ്ങും ഒന്ന് അടുത്തത് എഡ്ജ് ഡിറ്റക്ഷൻ ത്രഷ് ഹോൾഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രഷ് ഹോൾഡിങ് കൺവേർട്സ് ഈച്ച് പിക്സൽ വാല്യൂ ഇൻ ടു എയ്തർ ഓഫ് ടു വാല്യൂസ് വൈറ്റ് ഓർ ബ്ലാക്ക് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ വെദർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് എക്സിസ് എ ഗിവൺ ത്രഷ് ഹോൾഡ് വാല്യൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിക്സൽ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ പിക്സലിലെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഔട്ട് ടു വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്നത് അതൊരു ത്രഷ് ഹോൾഡ് വാല്യൂവിനേക്കാളും താ അപ് മോളിലാണോ താഴെയാണോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് ആ പിക്സല് നമുക്ക് വൈറ്റ് ആണോ ഡാർക്ക് ആണോ എന്ന് തരം തിരിക്കുന്നു അതാണ് ത്രഷ് ഹോൾഡിങ്ങിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി എഡ്ജ് ഡിറ്റക്ഷൻ എഡ്ജ് ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് പെർഫോംഡ് ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ഫ്രം സറൗണ്ടിങ്സ് അപ്പോൾ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓരോ അതും ആ ഇമേജും ആ ഇമേജ് അല്ലാത്ത മറ്റു പോർഷൻസ് ആ ഇമേജിൻ്റെ ബൗണ്ടറികൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതും മറ്റേ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇമേജുകളും തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ ആ ആ ഇമേജിൻ്റെ എഡ്ജുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എഡ്ജ് ഡിറ്റക്ഷൻ അടുത്തത് അടുത്തതാണ് പ്രോസസ്സ് ഇമേജ് അനാലിസിസ് ഇമേജ് അനാലിസിസ് എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം അനാലിസിസ് ഇസ് ഡൺ ബൈ ഡിസ്ക്രൈബിങ് ആൻഡ് മെഷറിംഗ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സെവറൽ ഇമേജ് ഫീച്ചേഴ്സ് വിച്ച് മേ ബിലോങ് ടു ഐദർ റീജിയൻസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഓർ ദ ഇമേജ് എസ് വോൾ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇമേജ് എടുത്തു അപ്പോൾ ആ ഇമേജിൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഓരോ കമ്പോണൻസും എന്താണ് കപ്പാസിറ്റി റെസ്റ്റർ അങ്ങനെ ഓരോ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജെക്റ്റിന് ലെന്ത് ഡയമെൻഷൻസ് ഡയമീറ്റർ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇമേജ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇമേജ് എടുത്തിട്ട് ആ ഇമേജിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സും എക്സാക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഇമേജ് അനാലിസിസ് നടക്കുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് പോർഷനാണ് ഇമേജ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ഇമേജ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ആക്കിയെടുത്തു ദെൻ അതിന് ശേഷം ഇമേജിനെ അനാലിസിസ് ചെയ്തു ഇമേജിനെ പഠിച്ചു ആ ഇമേജിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ഇമേജിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചു ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഓൾറെഡി കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡേറ്റ ആ ഡേറ്റയും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുത്ത ആ ഇമേജിൻ്റെ ഡേറ്റ അപ്പം ആ ഇമേജിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇമേജ് അനാലിസിസിൽ മനസ്സിലാക്കി ആ ഫീച്ചേഴ്സും തമ്മിൽ കമ്പെയർ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു കമ്പെയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മാച്ചിങ് ഉണ്ടോ മിസ്മാച്ചിങ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് രീതിയിൽ ഒരു ഫോട്ടോയും കൂടി എടുത്തിട്ട് ഈ രണ്ട് ഫോട്ടോകളും തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത്തരത്തിലാണ് ഇമേജ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഇമേജ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ചെയ്ത കാര്യം വേരിയസ് കൺക്ലൂഷൻസ് ആർ ഡ്രോൺ ബൈ കമ്പെയറിങ് ദ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് അനാലിസിസ് വിത്ത് എ പ്രീ സ്റ്റോർ ഡേറ്റ ആ ഇമേജ് അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ ആ ഇമേജിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഡയമെൻഷൻസ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തു അതും ദെൻ നമ്മൾ ഇമേ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നു നോക്കുന്നു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ മരുന്ന് സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറയാം അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇമേജിനകത്ത് ഒരു ഗുളികയേ ഉള്ളൂ ബാക്കി മൂന്ന്
പ്രീ സ്റ്റോർഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നേരത്തെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡേറ്റായും ഇമേജ് അനാലിസിസിന് ശേഷം വന്ന ഡേറ്റായും തമ്മിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പം അതാണ് ഇമേജ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ആക്ച്വൽ പാർട്സ് ആർ സ്റ്റഡീഡ് ബൈ കമ്പയറിങ് വിത്ത് ദ സ്റ്റോർഡ് മോഡൽ ഓഫ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാട്ട് അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആക്ച്വൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെ മെതിയറിലൂടെയാണ് ഇമേജ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മെതിയറാണ് ഫീച്ചർ വെയ്റ്റിങ്ങും പിന്നെ ടെംപ്ലേറ്റ് മാച്ചിങ്ങും ടെംപ്ലേറ്റ് മാച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ വർക്ക് പാർട്ട് ദ പാറ്റേൺ ഇൻ ദ പിക്സൽ മെട്രിക്സ് നീഡ് ടു ബി കമ്പയർ വിത്ത് ദ ടെംപ്ലേറ്റ് ഓഫ് നോൺ ഒബ്ജക്റ്റ് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇമേജും ഓൾറെഡി കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തുള്ള ഇമേജുകളിലെയും ടെംപ്ലേറ്റുകൾ തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു അപ്പം എന്നിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഇമേജുകൾ തമ്മിൽ മാച്ച് ആവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് ടെംപ്ലേറ്റ് ടെം ടെംപ്ലേറ്റ് മാച്ചിങ് നടക്കുക മീൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ടെംപ്ലേറ്റ് മാച്ചിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇമേജ് അനാലിസിസ് ചെയ്ത് കിട്ടി ഇതിന് നമ്മൾ എടുത്ത ഇമേജ് ഇത്ര ലെന്ത് ഇത്ര ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇത്ര അതിൻ്റെ ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആ ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രീ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റായിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി രണ്ടും തമ്മിൽ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്കെ ആണ് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഇനി അടുത്തൊരു മെതേഡാണ് ഫീച്ചർ വെയ്റ്റിങ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്താൽ ആ പ്രോഡക്റ്റിൽ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാകാം മേ ബി ഇന്ന സൈഡിലൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഡയമീറ്റേഴ്സ് ഉള്ള ഹോൾ ഉണ്ട് ഇത്ര ഹോൾസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഓരോ എന്തൊക്കെയാണോ അതിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ആ ഫീച്ചേഴ്സിന് വെയ്റ്റേജിൽ കൊടുക്കുന്നു ആ വെയ്റ്റേജിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റോർഡ് ഡേറ്റ ആയവായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഇൻ ദിസ് ടെക്നിക് സെവറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആർ കമ്പൈൻഡ് ഇൻ ടു എ സിംഗിൾ മെഷർ ബൈ അസൈനിങ് എ വെയ്റ്റ് ടു ഈച്ച് ഫീച്ചർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓക്കെ അതായത് നമുക്കിപ്പം ഡയമെൻഷൻസും അതായത് നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് എടുത്തു ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കറക്റ്റാണ് ടെംപ്ലേറ്റ് മാച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ബട്ട് ഫീച്ചർ വൈറ്റിങ് ഫീച്ചർ വെയ്റ്റിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അതിൽ ഒരു പരാമീറ്റർ ഒരു സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് ആണെങ്കിൽ അതിലൊരു കമ്പോണിന് നമ്മൾ ഏറ്റവും വെയ്റ്റേജ് എടുക്കുന്നു ആ കമ്പോണിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് മീൻസ് അത് മസ്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം അതുപോലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ഓരോ വെയ്റ്റേജ് കൊടുത്തു ഈ വെയ്റ്റേജിൽ അനാലിസിസ് കഴിയുമ്പം അനാലിസിസിൻ്റെ വെയ്റ്റേജും ഇതും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഓക്കെ ആണോ മീൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അവത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്കെ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് ഫീച്ചർ വെയ്റ്റിങ് ഇനി ലാസ്റ്റ് പ്രോസസ് ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഇമേജ് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തു ഇമേജ് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കൺവെയർ ബെൽറ്റിലൂടെ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കൺവെയർ ബെൽറ്റിൽ കൂടെ പോകുന്ന ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്കെ അല്ല എങ്കിൽ നേരെ നമ്മൾ മെസ്സേജ് കൊടുക്കും റിജക്ഷൻ മെക്കാനിസത്തിന് മെസ്സേജ് കൊടുക്കും അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട കൂടെ റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് കളയും ഇനി അതല്ല നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ എന്നൊരു കമാൻഡ് എടുക്കും ദെൻ എജക്ടർ മെക്കാനിസം വർക്ക് ചെയ്യില്ല സോറി വർക്ക് ചെയ്യില്ല അപ്പം ഇതാണ് സ്റ്റേജസ് ഇപ്പം ഇത്രയും സ്റ്റേജസ് ആണ് മെഷീൻ വിഷനിൽ ഉള്ളത് ഇനി അടുത്തത് മെഷീൻ വിഷൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ആണ് വൺ ഡി വൺ ഡയമെൻഷൻ ടു ഡയമെൻഷൻ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ വൺ ഫിഗർ കാണാം വൺ ഡയമെൻഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൈനിനുള്ള ലൈനിൽ കൂടെ പോകുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകളെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യുക വൺ ഡയമെൻഷൻ വിഷൻ അനാലിസിസ് എ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ വൺ ലൈൻ അറ്
ഇതുപോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ലേസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മളവിടെ ചെയ്യുക ത്രീ ഡി മെഷൻ വിഷൻ സിസ്റ്റം ടിപ്പിക്കലി കംപ്രസ് കംപ്രൈസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ക്യാമറാസ് ഓർ വൺ ഓർ മോർ ലേസർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സെൻസേഴ്സ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ക്യാമറാസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ത്രീ ഡി ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ ഇമേജ് നമ്മൾ എടുക്കുക ഇനി മെഷീൻ മെഷീൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം പ്രൊഡക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഇൻസ്പെക്ഷൻ കൺട്രോൾ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓക്കെ ആണോ സർക്യൂട്ട് ബോർഡിൽ ഓക്കെ ആണോ തുടങ്ങി നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അത് യൂസ് ചെയ്യും മാത്രമല്ല ബാർകോഡ് വെച്ച് റീഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വ്യക്തികളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു തുടങ്ങി ഒരുപാട് മേഖലയിൽ നമുക്ക് മെഷീൻ വിഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം ഈ കാണുന്നത് ഒരു മെഷീൻ വിഷൻ ആ മെഷീൻ വിഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഒരു പാർട്ട് കൺവെയർബിലിറ്റി കൂടെ പോകുന്നു ക്യാമറ ഓരോന്നിൻ്റെ ഇമേജ് എടുക്കുന്നു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ റിജക്ഷൻ മെക്കാനിസം ഉണ്ട് അത് റിജക്ട് ചെയ്ത് ഇത് ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ് ഡിഫക്റ്റീവ് സെക്ഷനിലേക്ക് അതിനെ റിജക്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നു ഇത്രയാണ് ഇനി ഇതും അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് മെഷീൻ വിഷൻ്റെ ഓക്കെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇനി ലേസർ ഇൻ്റർഫോമീറ്റേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും താങ്ക് യു